எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பனா குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் அவங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்கிட்ட ரொம்ப நாளாக பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்துக்கிட்டு நிறைய பேர் நிறைய இது செய்து காட்டுங்க அது செய்து காட்டுங்க இந்த ரெமெடி என்ன அதுக்கு ரெமெடி என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் ஒன் பை ஒன்னாக செய்கிறேங்க நான் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் இல்லையா எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக பண்ண முடியாது எனக்கும் நேரம் இல்லை இல்லை கச்சேரி பார்க்கணும் சரி இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஆலு பராத்தா ஸ்டஃப்டு ஆலு பராத்தா செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அது கூட அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாதத்தை வச்சும் ஸ்டஃப் பண்ணி எப்படி செய்கிறதுன்றது கா காமிக்க போகிறேங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அதாவது சாதத்தை வச்சும் கூட மீந்து போன சோறெல்லாம் வீட்டில் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதையும் வந்து சப்பாத்தியில் ஸ்டஃப் பண்ணி செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு செய்து காமிக்க போகிறேன் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் முதல் என்னென்னு பார்த்துடலாமா கோதுமை மாவு ஒரு கப் மூன்று உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு மசிச்சது வடித்த சோறு ஒரு கப் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மூன்று டீஸ்பூன் பொடியாக அறிந்த பச்சை மிளகாய் நான்கு பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் நெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போது தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போது சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையிறது எப்படின்னா நிறைய பேருக்கு குழப்பம் இருந்தது நான் ஃபுல்கா ரொட்டியில் செய்து காமிச்சிருக்கேன் எப்படி மாவு பிசையணும்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஓரலாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே போய் பார்க்கணுன்னா ஃபுல்கா ரொட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று செஞ்சுருப்பேன் எங்கள் வீடியோ அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதாவது கோதும் மாவு எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க பிசைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து சப்பாத்தியோ ரொட்டியோ சுட வேண்டியது தாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போது நான் பிசைஞ்சி வச்சது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரொம்ப சாஃப்டாக தான் நம்ம கை விரல் வந்து பதியணும் இப்படி இந்த அளவுக்கு ரொம்ப கொழ கொழன்னு போனாலும் சப்பாத்தி நல்லா வராது ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலும் நல்லா வராது மாவு பூரிக்கு தான் மாவு பார்த்திங்கன்னா பூரிக்கு தான் மாவு பார்த்திங்கன்னா கெட்டியாக பசையணும் நம்ம பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சோம் இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு இப்படி நம்ம மறுபடியும் ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற பபுள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துடணுங்க அடுத்தது இது உருண்டைங்களாக்கலாம் அதாவது நார்மல் சப்பாத்தியை விட இது கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம உருண்டை பிடிக்கணும் அதாவது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பிளிட் எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுல்ல அதுக்கு எப்படி பண்ணும் உருண்டன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் மேலே எவ்வளோ பிளெயினாக வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா கீழே தான் அந்த இது இருக்கும் நம்ம கொண்டு போய் ஒன்றா சேர்த்துருக்கோம் கீழே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த சப்பாத்தி உருண்டைகள் பிடிச்சிட்டோம் இல்லையா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோறு இருக்கு இல்லையா நமக்கு மீந்து போச்சுன்னா சாதம் அதை வந்து நீங்கள் ஒன்றும் தூக்கி எறிய வேண்டாம் இல்லை என்ன பண்ணுறது இத்தனூண்டு மீந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி சாதத்தை ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஆலு பராத்தாவும் செய்ய போகிறோம் இல்லை அதனால் பாதி பாதியாக நான் பிரிக்கிறேன் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகா போட்டால் நிறைய பேருக்கு வந்து சரியாக உருட்டை வராது காரணம் என்னென்னா அது உள்ள ஸ்டஃப்பில் அது தடுக்கும் இல்லையா நம்ம உருட்டுறதுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டேங்க அடுத்தது கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்க்கணுங்க நம்ம மாவில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்குது இருந்தால் கூட இந்த ஸ்டஃப்பிங்லேயும் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்படி கிளறி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் சாதம் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம்ல நம்ம இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அடுத்தது இந்த உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு வச்சுருக்கோம்ல அதில் இந்த மீதம் இருக்கிற கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூளெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக பண்ணுறேன் மஞ்சத்தூள் பச்சை மிளகா பெருங்காயத்தூள் உப்பு போட்டு இதே நல்லா கிளறிடணுங்க இது உருளைக்கிழங்கு மசி இல்லை இது பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்டஃப்பிங் இது வந்து நம்ம அரிசி சாதத்தில் மீந்து போன சாதம் இருக்கு இல்லையா அதில் செய்யறது ரெண்டு ஸ்டஃப்பிங் வச்சுருக்கேன் 
இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டஃப்பிங் அப்புறம் இந்த சப்பாத்தி மாவு உருண்டைகள் எல்லாம் ஒன்றா வச்சுக்கலாம் அது தொட்டு உருட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் காஞ்ச மாவு எடுத்துக்க வச்சுக்கலாங்க இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு ரெண்டு விதமாக இது சொல்லித்தரேங்க உருட்ட முடியாது நீ கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சினா கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து எடுத்துக்கோ அதாவது பிகினிங் லேர்னர்ஸ்க்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் செய்யுங்க நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் தின்னாக உருட்டிக்கோங்க இது ஒன்று உருட்டி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இன்னொன்று உருட்டிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு உருட்டி இருக்கோம் இல்ல இதுல என்ன பண்ணுனா இந்த ஆலு இருக்கு இல்லையா அதாவது பொட்டேட்டோ கிழங்கோட ஸ்டஃபிங் வந்து வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு எல்லா இடத்துலையும் பரப்பி விட்டுக்கலாம் ஈக்குவலா இருக்கணுங்க சரிசமமா பரப்பி விட்டுடலாம் அதுக்கு நடுவில் நம்ம அடுப்பையும் பார்த்து வச்சுக்கலாங்க அதுக்கு நடுவில் நம்ம அடுப்பையும் பார்த்து வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இங்கே ஒரு சப்பாத்தி உருட்டி வச்சுருக்கோம்ல இதை வந்து மேலாக இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த கார்னரில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது திறந்து வராமல் இருக்கணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம இப்படி ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதை என்ன பண்ணும் இப்போ தவா சூடாயிடுச்சுல்ல அதில் போட்டு சிம்மில் வச்சிடணுங்க ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற ஆலு ஸ்டஃபிங் எல்லாம் நல்லா இதாகணும் வேகணும்னா சிம்மில் வைக்கணும் பொதுவாகவே நான் சொல்லுவேன் சப்பாத்தி வந்து சிம்மில் வச்சு சூடாதீங்க சாஃப்டாக இருக்கணும்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் பட் இது மட்டும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் போட்டதை பார்க்கலாங்க இது திருப்பி போட்டுக்கலாம் அது கொஞ்சம் வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் சப்பாத்தி இப்போது இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து அடுத்தது நான் ரைஸ் ஸ்டஃபிங் வைக்கிறேன் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆலு ஸ்டஃபிங் தான் சாப்பிட்ருக்கீங்க உருளைக்கிழங்குது இப்போது இது வந்து நீங்கள் சாதத்தில் செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்குங்க நமக்கு இனிமேல் கவலை இல்லை போங்க சாதம் மீந்ததுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இது வந்து நெய் அல்லது எண்ணெய் உங்கள் உங்கள் விருப்பம் அது தடவிட்டு இது சாப்பிட்லாம் எப்போவுமே இந்த நெய்யோ எண்ணெயோ தடவும் போதுங்க கார்னரில் கட்டாயம் நம்ம போடணும் நெய் இவ்வளோ போடுறீங்களே மேடம்னு நினைப்பீங்க நெய் சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் தப்பே கிடையாதுங்க என்னென்னமோ சாப்பிட்றோமா உடம்புக்கு ஜாயின்ஸ்க்கெல்லாம் நல்லது செய்கிற இந்த நெய் சாப்பிட்றதுல சுத்தமாக தப்பு கிடையாது அதுவும் நான் பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா பசு நெய் சுத்தமான பசு நெய் தான் அதுவும் நான் பயன்படுத்துறது பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான பசு நெய் தான் பயன்படுத்துகிறேன் இங்கே பாருங்கள் எப்படி ரோஸ்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா உள்ளே இருக்கிற உருளைக்கிழங்கும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடணும் 
இப்போ இது நல்லா சுட்டுருச்சு பாருங்கள் இந்த பக்கமும் சரி இந்த பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இதை எடுத்து நான் ஒரு பிளேட்டில் வச்சுடுறேங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இது பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க நம்ம ஒரே மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க நிறைய பேர் என்ன கம்மி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரைஸ் பராத்தா போடுறேன் ரைஸ் சப்பாத்தி ஸ்டாஃப்டு சப்பாத்தி போடுறேன் என்கிட்ட நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க என் பிள்ளை சாப்பிடவே மாட்டேங்குது லைட்டு என்கிட்ட நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேடம் எங்கள் பிள்ளைங்க சாப்பிடவே மாட்டேங்குது மேடம் ஒல்லியாக இருக்குது மேடம்னு ஒன்றும் இல்லை அவங்கள சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு சில டெக்னிக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ஏதாவது ஒன்று வெரைட்டியாக செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவங்கள சாப்பிட வைக்கணுங்க சிம்மில் வச்சு விட்டுலாம் இப்போ நான் இன்னொரு மெத்தட் செஞ்சு காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன்ல அது வந்து இது வந்து பிகினர் செய்யலாம் இப்போ சப்பாத்தி போட்டு போட்டு நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இப்போ இது செஞ்சு காமிக்கிறேன் இல்லை இந்த மெத்தடில் செய்யுங்க இல்லை உங்களுக்கும் இதுதான் அந்த மாதிரி தான் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் பாட்டியெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க நான் இப்போ செகண்ட் மெத்தடு பண்ணுறேன்ல அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் இதில் ஆலு ஸ்டஃபிங் வச்சிடணுங்க உருளைக்கிழங்குது வச்சிடணும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம துணி வந்து கொசுவத்துக்கு மடிப்படுக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி இங்கே ஒரு முடிச்சு மாதிரி போட்டுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் முடிச்சு மாதிரி போட்டு நல்லா மாவு தொட்டுக்கணும் ஆனால் என்ன கேட்டால் உங்களுக்கு மொத மெத்தட் நான் செஞ்சு காமிச்சேன்ல அதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது அப்படியே கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகும் எதுக்கு ஓப்பனில் எங்கள் பாட்டி செய்வாங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா அதுவும் ரோஸ்ட் ஆகட்டும்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க கேட்டால் இங்கே பாருங்கள் இப்போது இப்போது இது பாருங்கள் அடுப்பில் இங்கே நல்லாவே சுட்டுருச்சு இந்த அரிசி சப்பாத்தி போட்டோம் இல்லையா சாதம் சப்பாத்தி அது நல்லா சுட்டுருச்சு இதில் நெய் தடவலாம் இந்த மெத்தடில் உருட்டும் போது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்கூடாது தானாக அது ரோல் ஆகணும் பாருங்கள் நம்ம எடுத்தே போட வேண்டாம் தானாக நம்ம ரொம்ப அழுத்தி உருட்டினோன்னா அந்த ஸ்டஃப் பண்ணதெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் நான் இந்த மெத்தட் செஞ்சே காமிச்சிருக்க மாட்டேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அப்புறம் அந்த மெத்தடில் ஏன் செய்யலன்னு கேட்பீங்கன்னு நான் இந்த ரெண்டாவதும் செஞ்சு காமிக்கிறேங்க இதுக்கு மேலே நம்ம உருட்டக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் இந்த சப்பாத்தி வந்து பிள்ளைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கலான்னா அவங்க போய் ஸ்கூலில் கஷ்டப்படக்கூடாதுல்ல அதனால் ஒரு கத்தி எடுத்து நல்லா கட் பண்ணிடலாங்க நாளாக சூடாக இருக்குது ரொம்ப இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குங்க எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கு ப்ரொப்போஷன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இதில் காரம் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சி பார்த்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இது கூட சைட் டிஷ் என்ன சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தயிர் வெறும் தயிரில் உப்பு போட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லாட்டி தயிரில் உப்பு போடாமல் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ராயத்தா செய்யுங்க வெள்ளி ராயத்தா தயிர் போட்டு செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கட்டாயம் சரி மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி சரி மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்